অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য কথা বলো তো ও যে এই দিনের পর দিন শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়িতে আছে তাতে তোমার কোনো প্রবলেম নেই মা বিশেষ করে আমি ওকে নিয়ে আসতে গেছিলাম কিন্তু কিন্তু ও আসে তাই তো ও আসেই নি নাইস ভেরি গুড দেখ দা ভাই যেটা চলছে না সেটা চলতে থাকলে কিন্তু প্রীতি তোকে নাচাবে ওঠাবে আর বসাবে দেখ রতি না জেনেই কথাগুলো বলিস না আমার না কিছু জানার দরকার নেই আমার জানা আর না জানাতে কিছু চেঞ্জ হবে না সিচুয়েশনটা জাস্ট চেঞ্জ হবে না আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটাই বলছি বিশ্বাস কর দাদা ভাই তোর থেকে না এটা এক্সপেক্টেড নয় আচ্ছা ঠিক আছে ওয়েট কর হ্যাঁ বলো প্রীতি আমি খুব স্পষ্ট করে তোমার কাছে একটা কথা জানতে চাইছি কি বলো তুমি কি পারমানেন্টলি ওই বাড়িতে থাকতে চাইছো হ্যাঁ কি না আমার বোধ হয় সত্যি এবার ওখানে চলে যাওয়া উচিত কি করব বুঝতে পারছি না প্রীতি প্লিজ চুপ করে থেকো না প্রীতি তুমি কি ভাবছো এক্স্যাক্টলি আমার সেটা জানাও কারণ তুমি কি ভাবছো সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমায় কিন্তু একটু ডিসিশন নিতে হবে মুখরোচক কিছু হলে বেশ জমে যেত তাই না তুমি তো মুখরোচকের ওপরেই আছো ডাক্তারবাবুর করে দেওয়া ডায়েট চার্টটা এখনো বোধ হয় মুখস্থ হয়নি তাই না আঙ্কেল কে কত বললাম কিন্তু আঙ্কেল কিছুতেই রাজি হলো না এই যে সবাই মিলে আড্ডা দিতে এলাম সেটাই তো পার্টি পার্টির একটা নিয়ম আছে সে কথা বলেই হোক বা খেতে খেতে হোক মুখ চালিয়ে যেতে হবে তুমি তো কথা বলতে বলতেই মুখ চালাও বেশি বাড়াবাড়ি করো না বলে দিচ্ছি আহ নীলিমা আজকে নো ঝগড়া জাস্ট ফিল দা সাকসেস ফিল ইট তো আমার সিইও স্যার কোথায় এই তো আমি চলে এসেছি এই যে আসলে তো হবে না আমার বুকে হয় বুকে হয় দেখ তোর জন্য আমার বুকের ছাতিটা কতটা চওড়া হয়ে গেছে সেটা দেখ আজকে আনন্দে আমার দুটো পা মাটিতেই পড়ছে না দিদি ভাইয়ের তো একই অবস্থা ওর বাবা জিতেছে সেই জন্য ওর মাটিতে পাই ঠেকছে না আমার কথাটা মিলল তো আদি সকালে বেরোবার আগে তোকে কি বলেছিলাম মনে আছে সূর্যদা একটু দাঁড়াও আভেরি আমি জানি তুমি সারা জীবন আমার পাশে ছিলে আর সারা জীবনই আমার পাশে থাকবে জানো সূর্যদা আর ইয়াং ম্যানও আমার পাশে আছে আভেরি আমি আবার জয় দিয়ে শুরু করলাম যতদিন আমার শরীর দেবে আমি এভাবেই কাজ করে যেতে চাই যে তার অভ্যেসটা বজায় রাখতে চাই এই অভ্যেসটা তো তুমি আমায় করিয়েছিলে আমি যে জিততে পারি সেটা সেটা তুমি একমাত্র বিশ্বাস করেছিলে প্রথম আমার উপর ভরসা রেখেছিলে আর আমার কাঁধে যেন তোমার ভরসার হাতটা সারা জীবন থাকে আমি জানি তা হলেই আমি পারবো মধুজা 
সূর্যদা কে একটা স্পেশাল চা দাও আর হ্যাঁ আমাকেও দিও বসো যাই দাঁড়াবো আজকে আমি সবার জন্য চা করে আনছি তুমি এখানে থাকো দুবার ধরে নি মনে হয় কাজে ব্যস্ত আছে আপনার সম্মান বজায় রাখার দায়িত্ব আমার আপনি একটা কোম্পানিতে সিওর পোস্টে জয়েন করলেন আর একবারও জানাবার প্রয়োজন মনে করলেন না কেন জানতে পারি আচ্ছা তারা ওসব কথা পরে হবে আগে আপনি প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করুন এগুলো বের করতে হবে এতগুলো জিনিস এগুলো কি কেন এনেছেন এসব আরে স্যার আজকে জিতেছে আমরা সেলিব্রেট করব না কি কি ভাব তারা হেল্প নি কম 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 হেল্প করুন কম প্লিজ সাবধানে ধরুন দেখে দেখে আপনি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন আপনার নতুন কোম্পানিতে সিও হিসেবে জয়েন করার খবরটা আমি শুনলাম আপনাকে কনগ্রাচুলেশন কিন্তু এত বড় একটা খবর আপনি আমাদের কাউকে জানালেন না আচ্ছা আমাদের নাই বা জানালেন ডি ভাইকে কিন্তু জানানোটা উচিত ছিল আপনার আপনার বিশ্বাস করো তোমার চাকরির খবর শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত থ্যাংক ইউ আঙ্কা ওয়েলকাম তাহলে এবার আমি কেকটা রেডি করি আপনি এত বড় একটা খবর আমার থেকেও লুকিয়ে গেলেন আপনি আমাকে সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলেন 
এটা হতে পারে না তাহলে আপনার রিয়াকশন অন্য রকম হতো আমি আপনাকে চিনি এত বড় একটা খবর আপনি নিজের মুখে আমাকে জানালেন না আপনার এই জার্নিতে আপনি আমাকে পাশে চান না স্যাম ওকে স্যার এবার তো আপনাকে আসতেই হবে এসে কেকটা কাটতে হবে স্যার প্লিজ আসুন না না সমুদ্র আমি আসলে আমি না আজকের দিনটা মনে রাখার জন্য সেলিব্রেশনটা দরকার যা এক্স্যাক্টলি সত্যি আঙ্কেল প্লিজ আমিও আজকের দিনটাকে মনে রাখতে চাই প্লিজ আমরা সবাই মনে রাখতে চাই আমরা সবাই সেলিব্রেট করতে চাই স্যার প্লিজ আসুন প্লিজ আসুন সবাই চলে আসুন প্লিজ কাম সমুদ্র যে কোম্পানিতে জয়েন করেছে সেই কোম্পানি ডিটেলস কোম্পানি ওনারের ডিটেলস এভরিথিং আমার চাই আর কালকের মধ্যে ইজ দ্যাট পসিবল মেক ইট পসিবল দেন বাই সমুদ্রের কোম্পানি ডিটেলস তুমি কোনো জানতে চাইছো লড়তে হবে না লড়তে গেলে এই ইনফরমেশনসগুলো আমার চাই এতদিন আমি ভাবতাম যে আদিদেব আমার কম্পিটিটার কিন্তু না এই খেলা এখন সমুদ্র আমার কম্পিটিটার আর তাই ওর এই ডিটেলসগুলো আমার চাই বল আদিদেবকে পুরোপুরি ভাবে শেষ করতে চাইলে না ওর সংসারটাকে টার্গেট করতে হবে ওর প্রফেশনাল লাইফটাকে শেষ করতে চাইলে ওর পার্সোনাল লাইফে ভালো করে বিষ ঢেলে দিতে হবে আর সেটারই এফেক্ট ওর প্রফেশনাল লাইফে পড়বে আদিদেবের কাছে সমুদ্রকে জাস্ট খারাপ করে দিতে হবে শুধু খারাপ নয় খুব খারাপ করে দিতে হবে গ্রেট প্ল্যান কিন্তু এই প্ল্যানটা সাকসেসফুল করার জন্য আমার একটা হেল্প চাই আদিদেবকে শেষ করতে গেলে সমুদ্রকে শেষ করতে হবে এবং তারপর তার আগে আর তাই তুই সমুদ্রকে নিয়ে কনসেনট্রেট কর বাদ বাকিটা আমি দেখে নেব তারা সারা জীবন থাকবে সেটা হয়তো আপনি মনে করেন কিন্তু আমি মনে করছি না যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে বাদ দিন অনেক রাত হয়ে গেছে আপনি শুতে যান তারা আপনি 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 কেন বুঝতে চাইছেন না তারা আমার আমার দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে আই হ্যাভ নো অপশনস লেফট আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনতেই হবে তারা প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড 
আমি তো অস্বীকার করছি না স্যাম আমরা বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ আপনার পাশে থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু আপনার একার লড়াই আপনি একাই লড়তে চেয়েছেন ভালোই কিন্তু কোন কোম্পানিতে আপনি কাজ করেন সেটা জিজ্ঞাসা করাটা আমার অপরাধ আপনি কোন পোস্টে কাজ করেন কি কি কাজ করেন সেটা জিজ্ঞাসা করা আমার অপরাধ কেন আড়াল করছেন আমাদের কাছ থেকে সবকিছু তারা তারা প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড আমার আপনাকে সব কথা না বলার পেছনে অনেক রিজনস আছে তারা আই হ্যাভ সাম রিয়েলি রিয়েলি স্ট্রং রিজনস প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড তারা আপনি আপনি জানেন ওরা আমাকে কত টাকা অফার করছে আমার স্যালারি কত আপনি জানেন কত দশ লাখ টাকা কত হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন তারা দশ লাখ টাকা আর এই দশ লাখ টাকা আমার কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারবো না তারা এই দশ লাখ টাকা দিয়েই আমি আমি আমার বাবাকে ফিরিয়ে আনতে পারবো তাই আমার সব কিছু দিয়ে তারা হ্যাঁ আমার সব কিছু দিয়ে আমি আমি বাবাকে ফিরিয়ে আনার এই লড়াইটা একাই লড়ে যাচ্ছি তারা আর সেই জন্যই আমি আপনাকে বলেছিলাম যে এই বাড়ির কি বাড়ির কোনো কিছুতে আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারবো দ্যাট ওয়াজ দ্য রিজন সেটা তো আমি বুঝেছি স্যাম কিন্তু আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আপনি কোন কোম্পানিতে কাজ করেন আপনি বলেননি যতবার জিজ্ঞেস করেছি আপনার কাজের কথা আপনি আমাকে এড়িয়ে গেছেন আপনি বাবাকেও জানাননি কেন জানাননি কেন জানাননি যে আপনি একটা কোম্পানিতে সিইও হিসেবে জয়েন করেছেন এটা তো আমাদের কাছে গর্বের ব্যাপার আমার একার লড়াই একার লড়াই আমি একা লড়তে চাই কেন স্যাম लाइफे अनेक सीचुएशन आता बदले दे আমি এরকমই একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আছি তারা এখন বিশ্বাস করুন আমিও কোনোদিনও ভাবিনি যে আমাদের মধ্যে এরকম দিন আসবে এরকম সিচুয়েশন আসবে যে আমাদের একে অপরের থেকে কিছু আড়াল করতে হবে তারা মানে 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 কিছু না আমি আমি এটাই আপনাকে বলতে চাইছি যে আমি যা করছি সব কিছু পরিস্থিতির জন্য করছি তারা পরিস্থিতি আমায় বাধ্য করছে আর কি জানেন তো আপনি যদি আমার সিচুয়েশনে থাকতেন তাহলে আপনিও হয়তো হয়তো সেম জিনিসটাই করতেন না স্যাম আমি কোনো দিনই পরিস্থিতির জন্য নিজের মানুষের হাত ছেড়ে দিতাম না হ্যাঁ তাই আমি তো আপনাকে কোনো দোষ দিচ্ছি না আপনি আর আমি সম্পূর্ণ দুটো আলাদা মানুষ আমরা দুজনে দুরকম ভাবে ভাবি সিচুয়েশন দুরকম ভাবে হ্যান্ডেল করি তারা আপনার প্রশ্নের উত্তর আপনি নিজেই দিয়ে দিলেন না আপনি কেন আপনার লড়াইটা একা লড়ছেন সেটার উত্তর আমি এখনো পাইনি স্যাম আর আর কতবার বলবো তারা সিচুয়েশন পরিস্থিতি সিচুয়েশন 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 কোন সিচুয়েশনের কথা বলছেন আপনি আজকে দেড় বছর হয়ে গেছে দেড় বছর ধরে আমরা বাড়ির প্রত্যেকটা মানুষ দাঁতের ধাত চেপে প্রত্যেকটা খারাপ সময় লড়াই করে এসেছি মায়ের কাছে গিয়ে শুধু প্রার্থনা করতাম যে মা আমার বাবা আমার বাবা আদিদেব বৈত্রকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে দাও স্যামের একটা হিল্লে করে দাও আজকে সেই দিনটা এলো দেখুন আমি যা যা করছি 
सब किसान बाध्य कर प्लीज बोझार चेष्टा कर मानुषिना सबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकिबकि